हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डी मिस्टिफाइड एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द ट्वेंटी थर्ड ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रेश वायलेंस अगेन वही कुकी एंड मेटे कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस जो है वो चलता ही जा रहा है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ अब आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी वहां पर एम्प्लॉय कर दिया गया है टू कट डाउन ऑन दी वायलेंस so let's see and let's hope that everything is okay and everything becomes okay ha huh, president not be invited to open the parliament to अभी ये हुआ था कि वेन दिस न्यूज वॉज ट्वीटेड दैट द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल बी इनोग्रेटिंग द न्यू पार्लियामेंट राहुल गांधी वॉज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड विथ वाई वुड यू इनोग्रेट द न्यू पार्लियामेंट इट शुड बी द प्रेसिडेंट हू शुड बी इनोग्रेटिंग इट सो रेस्लर्स एक्सेप्ट डब्ल्यू एफ आई चीफ नार्को टेस्ट डिमांड फॉर नार्को टेस्ट तो आपको पता ही है कि ब्रिज भूषण जो कि रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है ब्रिज भूषण उनके खिलाफ रेस्लर्स काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे दैट ही हैज सेक्शुअली असोल्टेड मेनी रेस्लर्स वीमेन रेस्लर्स एंड ऑल दैट स्टाफ उसके लिए ब्रिज भूषण ने कहा कि आप मेरे ऊपर नार्को टेस्ट कर लो यू कैन चेक वेदर आई एम लाइंग और आई एम नॉट लाइंग सो द रेस्लर्स अग्री टू द डिमांड की ओके नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा तो अब सेंटर ने जो ऑर्डिनेंस इशू करा है फॉर की जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसका फाइनल से विल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अगेंस्ट आप विल ऑफ कोर्स नाउ प्रोटेस्ट एंड ये चीज है ही सही कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि द ब्यूरोक्रेसी विल कम अंडर द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट लेकिन द सेंटर वॉज क्विक टू रिस्पॉन्ड विद एन ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस ट्रांसफर जहां पर अब फाइनल से जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा तो अगेन पूरी के पूरी कमांड जो है वो वेंट इनटू द सेंटर्स हैंड्स सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑफ दिस डिसीजन नाउ The G7 must build a global consensus on the world's challenges. Yes, it is very, very important. कि um, जो भी किया जाए, of course, it has to be on a global level and globally हर एक का मतलब जो उसका participant है that agrees to the challenges. ठीक है, अगर आप for example, if you take a uh, challenge such as um, maybe poverty. तो so poverty is a challenge that will be taken up by some global uh, some countries but not others. Do you think that uh, poverty is that much of an issue in US or Europe? There is, but not that much. Like in com- if we compare it with Africa and other countries, so global challenges go and. Uh, Let's see Karnataka's new yet daunting journey to development.
Okay. Um. It's quite difficult with today the 2000 withdrawal of the 2000 rupee notes and then Imran Khan problem in Pakistan. Um. Basically, of course, this article is talking about how Karnataka will embark upon a new journey of development. You know how it, its its uh, goal is of a trillion dollar economy goal, and um, skilling and reforms and agriculture are the different ways through which the development will happen. Of course, agriculture is a very important uh, point now, and you must uh, there is a thing, uh, not a thing, but there is this thing that always agricultural sector in um, developed country the share of people working in agricultural sector is the least i mean what i mean to say that today 60 percent of the people are working in agricultural sector okay now the that number is decreasing day by day in india that means india is a developing country whereas if we compare it to usa the number of people the share of people working in the agricultural sector is much less as compared to the other sectors so that means that it is an uh, it is a developed country so the more the number of people um, is engaged in agricultural sector it is it means it's a developing country or a developed country so that is also a way that we you know look at how uh, look you know, that's a very um, I'm not saying a very official way um, but yes, it is something that we look at that okay, a developing country always has like if we like in India we have fifty to sixty percent people working in agricultural sector today. That shows that India is a developing country. Safer skies, of course. okay it's about the flying creatures I mean the airplanes and uh, it has been 13 years since an aircraft crashed in Mangalore resulting in the deaths of 158 people but investigation agencies have still not identified the reason for such accidents and provided corrective steps really see in today's newspaper the news that I can explain that much Antarctica Antarctic sea ice cover hits many record lows the sea the ice is really melted down and what is happening because of that is the temperature well the temperature is rising due to which the ice is melting and due to the melting of the ice the level of sea is rising is wajah se bahut sara land jo bahut sara nahi par dheere dheere karke land jo hai wo sea mein submerge hote ja raha hai kyunki pani ka level jo hai wo upar ki taraf badhta ja raha hai so that is a problem that we need to take care of this is 50 years ago 100 years ago shuna escaped from cyclone 31 Dyer's army disarms mutinous pack units, PSC units, provincial, arm, provincial armed constabulary. Okay. That's a huge number. 1.38 lakh people have died due to the extreme weather conditions. That's a very huge number. Tussle over services in Delhi. They came. वैसे तो मैं आपको ये जो है वो पिछले कुछ दिनों में समझाई चुकी हूँ. This but 
मैं आपको एक बार दोज हुआ न्यू बता स्टडे सो दिस टसल इज बिटवीन द डेली स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज बिटवीन द लूटेनेंट गवर्नर बट आई बिलीव दैट इट इज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि जो लूटेनेंट गवर्नर है इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस केस नाउ डेली जो है वो एक इट्स इट्स नॉट इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन इट्स द नेशनल कैपिटल रीजन एन सी आर एंड दैट इज वाई थिंग्स आर नॉट द सेम इन डेली एज एवरीवेयर तो जैसे बाकी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर के पास जो कुछ होता है मतलब ये यहाँ पर थोड़े से केसेस अलग है ना अभी तक ब्यूरोसी का मामला ये था कि जैसे जो आई पी एस ऑफिसर्स आई एस ऑफिसर्स जैसे कि अगर आप डेली पुलिस में रिक्रूट होते हो सो यू डू नॉट वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट बट यू वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग फॉर द पंजाब पुलिस ठीक है तो पंजाब पुलिस में यू वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज पंजाब इज अ स्टेट एंड पंजाब पुलिस कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल लेकिन इफ यू वर्क इन द डेली पुलिस यू डू नॉट वर्क अंडर द डेली स्टेट गवर्नमेंट यू वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी तक ब्यूरोसी की जो रेंज थी वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना वट हैपन वॉज देर वॉज इसल एंड रो गोइंग ऑन फॉर क्वाइट लाइन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये डिक्लेयर करा कि अब जो ब्यूरोसी होगी उसकी पावर्स उसकी रेंज विल बी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्ली डाली कि वाई इज वाई इट इज दैट हमारी जो ब्यूरोसी स्टेट ब्यूरोसी इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इट शुड बी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल तो उसके चलते द सुप्रीम कोर्ट इशूड दैट मतलब नॉट इशूड सॉरी द सुप्रीम कोर्ट यू नो डिक्लेयर दैट ओके नाउ द ब्यूरोसी विल कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेली स्टेट गवर्नमेंट लेकिन इन अ सरप्राइजिंग मूव इन एन ओवर टर्निंग मूव आई वुड से प्रेसिडेंट ने क्या करा शी इशूड एन ऑर्डिनेंस और उस ऑर्डिनेंस के चलते द फाइनल से ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैटर्स विल बी अंडर द लूटेनेंट गवर्नर दैट मीन्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर से बहुत ही स्लीक तरीके से पूरी की पूरी रेंज जो है ऑफ द ब्यूरोसी आर हेल्ड वंस अगेन इन द सेंटर्स हैंड सब चीजें जो होगा बाय दिस ऑर्डिनेंस दे मीन दैट एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट द फाइनल से हैज टू बी फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली दैट फाइनल से मतलब इफ दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर डजेंट अग्री विद इट देन द मैटर हैज टू बी डिसमिस्ड और चेंज सो फिर से एवरीथिंग वेंट ऑन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो नाउ अगेन अब यू नो द डेली स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट एंड आई थिंक दिस इज नॉट राइट ऑल्सो दैट ओके येस डेली इज अ नेशनल कैपिटल रीजन एंड देर इज वन थिंग दैट नाउ नाउ ऑफकोर्स इट्स अ मैटर कि नेशनल कैपिटल रीजन में वी नो देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट सेंटर्स and that its security is of prime concern but then if we talk about delhi police i think it should be under the state government only because it's a state thing it's a state state service so let's see what will happen now so that is basically the uh, you know the summarization of the whole thing uh, the tussle bit over of bureaucracy between this uh, lg and the delhi state government and aap energy and when i talk about aap energy it's basically between bjp and aap or the central and the state government so okay so do sons contribute more towards elderly care the survey and compared expectations versus experiences while half of the households expected that sons would take care of them in their old age only 15% expected financial support from their daughters did the experience mirror the expectations well 62% of the respondents said that having a son was advantageous in their old age while the corresponding figure for daughters was only 31% however elderly respondents overwhelmingly appreciated the non financial care provided by daughters regardless of their marital status so it is interesting to note that financial support was given by the sons in their old age but the non financial support was given by their daughter though even though if they were married or not married so i think uh, i think it is that uh, 
sometimes daughters also support and sometimes sons do not support um so this gender dynamics is like financial girl support is given more by the son and non financial support given more by the daughter so i think that's a good balance okay now we are back to the quiz and you must know the drill up to, uh, up to now read the question leave to it now you must have read the questions yesterday so read the questions again this time with the answers and bang there's your knowledge pool The word of the day is promulgate. That is state or announce. Put a law into effect by formal declaration. Declaration so promulgate something. The manager promulgated a new office policy. So through official, you know that um, procedures bring in something a law. So the first day of G20 summit, G20 presidency held by. uh india this year and uh, it is first day of uh, tourism working group meeting c c side meeting on film tourism 122 delegates including 60 foreigners arrived in shrinagar for the third g20 tourism working group meeting on monday so this was the third meeting and they arrived in shrinagar jammu and kashmir so it will help expose the false narratives on gnk that uh jnk is not that safe and stuff like that territorial army steps in for matters in manipur purchase of fuel using 2000 rupee notes spike to 20 90% see this everybody is busy taking out their 2000 rupee notes so they don't have to get them exchanged US Russia fighting continues US signs security pact with Papua New Guinea amid competition with China. Uh 